。亨利·雷蒙。没有什么人知道的是，这个产量丰富的娱乐小说，比较通俗的说法是一边是恐怖系列。作家他似乎也担任了业余侦探好一阵子，而且他一流的头脑与调查。直觉也展露在他的故事里，许多故事其实是根据他发现有蹊跷的当地谋杀案而来，跟找寻当地谋杀案的迷人凶手没有关系，一点都没有。他的书籍多在胡拉克出版社赞助下出版印刷，这家出版社显然没有太多其他知名作品。贪污法案，在十九世纪的英国操纵选举是国际性的消遣，而且到了一八六八年，情势变差，什么都预政法律，所以迪斯雷利首相提出的这项法案，让这种过程又变得有趣起来。这项法案主要的效果就是。把争取选举申请的责任转移到，你知道吗？我们慢一点，把时间倒回一点点。在这项法案、呃、这项提案之前，每当国会的选举结果出现争议时，最后都要交由下议院来表决。令人惊、这令人惊讶的是，这表示。主要是主流政党的候选人十之八九都会当选。迪斯雷利的新法律将决定选举结果的责任转移到民事诉讼法院、财税法院与王座法庭各自推举出来的代表身上。这表示现在你想要操控选举结果。你只要买通两位法官，而不是整个国会，这个腐败体系现在不但更合理，而且更有效率。就靠着这，就靠着这么缓慢稳定，朝着有效率的方向前进，才让英国政府在全世界首屈一指。听起来是个坏法案啊，为什么结果是好的？其他人，威廉·格雷德·史东、威廉·尤尔特·格莱斯顿曾四度出任英国首相，且名列英国史上最伟大的首相之一。他的支持者们称他为“人民的威廉”。这大概就是我听过最奇怪的昵称了。小威廉，哎，威。小威廉出生于利物浦，在安妮·麦肯齐与约翰·格莱斯顿爵士的六名小孩中排名第五。他在牛津加入基督教堂，且在当地研读数学及古典文学，担任大学联合辩论社的社长，并成为了保守主义的提倡者。一八三二年，格莱斯顿获选进入国会。在下议院中，他是保他是传统保守党的成员，而且反对废除奴隶制度。哎呀！之后，在奴隶制度废除时，他协助父亲向政府索取了超过十万英镑的补偿金，因为他们家在加勒比地区。的九处殖民地拥有超过两千名奴隶。如果他是支持奴隶制的话，我应该可以刺杀他吧？阿德那时候也都刺杀这些人。在国会生涯中，他遇见了自己一生的。杜迪·班杰明·迪斯雷利，他不但十分轻视班杰明，且对他的纨绔子弟般的打扮震惊不已。虽然他在下议院一帆风顺，但他的社交生活却
，如陷泥沼。格莱斯顿在寻找结婚对象时吃了不少苦头，在卡罗琳伊丽莎、法夸尔以及法兰西斯·哈里特·道格拉斯女士相继拒绝后，还遇见了迷人的凯瑟琳·格林。他们两个随后结了婚，且维持了五十九年之久。但可能是因为这五十九年实在太累了，因此他撒手人寰。一八四零年，尽管有许多同事强烈反对，格莱斯顿还是毅然决然地将解救妓女，并使其回归正轨，视为己任。并为这件事持续奋斗了数十年，在进出国会数次之后，格莱斯顿于1859年成为财政部长，且在1868年成为自由党领袖。当年年底，他首次出任首相，直到1874年为止，接着迅速地退休了。然而，迪斯雷利在他退休期间所做的。改变感到愤怒。他回到国会，并再度担任三届首相：一八八零年到一八八五年、一八八六年以及一八九二年到一八九四年。与其对手不同，格莱斯顿与维多利亚女王之间关系不和，是众所周知的事。女王曾。抱怨道：“他总是滔滔不绝地说，就好像对我发表公众演讲一样。”哎呦！而这件事也成为人们津津乐道的话题。一八九八年，年迈的威廉·格莱斯顿因心脏衰竭而死，殡葬在西敏寺，而他的妻子也在。不久之后，与他并肩而卧。当然，我的意思是，他也过世了。格莱斯顿就是格雷德史东，写错了。在美国人对于我们在一八一二年借用他们水手而活大之后发动。战争的最漂亮理由，或许就是克里米亚战争（一八五三到一八五六）的导火线。天主教与东正教之间不同意对方来掌控圣地中的教堂。当然，真正的理由是英国或俄国能不能借此扩张版图。但这个有礼貌的，但在这个有礼貌的社群中，我们不讨论这一点。战争借口是拿破仑三世派了一班战舰进入黑海，向鄂图曼苏丹阿普杜勒一世，疯狂的名字，疯狂的人，委婉告知圣地中的基督教要接受法国天主教的管辖。这个举动惹火了沙皇尼古拉一世，因为这个地方从以前到这个时候。都归东正教管辖，而他的反应就是派出两支兵团前往多瑙河畔。从这时开始，外交关系变得非常恶劣。而且，英国和法国认为俄罗斯打算扩张，而且在这个地区布有军队，所以决定帮助阿图曼撑腰。正如战争的名称所示，大部分的冲突都发生在克里米亚，一边是俄罗斯帝国，一边是英法鄂图曼大丁尼亚。说这是一场现代战争，哎呀，怎么又播到了？说这是一场现代战争也不为过。如果大量的人互相涉及，为了争取纨绔子弟。能否自称是某地的帝王算现代的话？科技带来了爆炸性的炮弹，铁路和足以
，描述两军冲突的电报，再加上摄影科技的到来，也象征着是第一场有媒体记录的战争。我总觉得好像在课历史课本上曾经看过这些。特别令人高兴的是。伟大的克里米亚半岛传奇战争是在军阶完备程度不足以及各方面领导管理失当的情况下进行。里面有不少值得自傲的事。如果你很笨拙，就笨拙到底。对于站在大后方、带着爱国情操、趾高气扬的市民来说，有点像是到了演奏会，亲眼看到你最喜欢的乐团时，才了解他们之前表。现之所以如此出色，不过是拜自动调音和数不清的剪辑所赐。在1856年，盟军攻下了俄国城市塞凡堡之后，这场战争宣告结束。尼古拉一世认清败势难以挽回，诉诸和平，在条约中宣布黑海中立。摩尔达维亚和瓦拉基。呀、yeah, ！宣布独立，所有人或多或少都想忘掉这场丢脸的灾害。它造成了军事结构大规模重整，以及整个东欧的民族主义者搬迁。虽然看起来并不值得损失五十几万条生命，但又有谁知道呢？巴拉克拉瓦战役。在一八五四年十月二十四日，由英法奥斯曼帝国所组成的联军，已经准备在漫长冬天对俄国凡埃塞凡堡进行围城。英国在拉格伦勋爵的领导下，负责了巴拉克瓦和围城战的右翼。但接下来的问题是，由于英国并没有足够的人力来守住右翼。详见《克里米亚战争》猛攻不全，这我还没有拿到啊。在被察觉弱点后，俄国部队朝英国防御线冲冲锋，占据了几个据点以及他们的火炮。但这是对俄国不是极为重要的胜利。虽然这对俄国不是极为重要的胜利，但却因此在这场战争铺路，初步。完善的领导以及对折损的生命毫不在意，而计算这一切就是轻骑兵的冲锋。我很确定你已经看过这首诗了，如果没有的话，看在老天的份上去念书。大炮对左侧，大炮对右侧，等等。重点在于，很多管大炮、整场战争的每一个层面。都充满了模糊不清的指责、反抗，但大体来说，发生的事情是这样：身为英国部队总指挥的拉格伦勋爵，对负责指挥骑兵的卢坎勋爵下令，派出轻骑兵前往战场南端，抢回俄国部队攻占的火炮阵地。不幸的是，负责把这道命令带给卢坎勋爵的传令。没能将命令清楚带到，所以卢卡勋爵对负责轻骑兵的卡迪根勋爵，这一位刚好是卢卡的内弟，对他恨之入骨，冲向谷底山谷底端，二军防守严密的炮火阵地。哦，他叫他去冲二国的阵地啊，冲错边了。如果你开始注意到，经常出现这个勋爵和这个爵那个爵在行动中大量穿插，表示你已经注意到无聊贵族们开始用钱打动军官职权的关键问题。无论如何，这道命令在理由上充分程度等同于跑到俄国火炮射程内，透过金光大跳阿根廷坦格，让他们士气低落。呃、嗯，卡迪根勋爵还是老老实实的带领他的手下冲到敌方火炮的利牙中，最后的结果就是轻骑兵折损了将近四十帕的人手。俄国人十分迷惑
至于卡尼跟勋爵在看到战争败退，不禁出声恳求，让他回到私人游艇上享受牛排和香槟酒。那就是这样的战争，看起来好扯，好瞎。